kwa jina naitwa Sendo Ibrahim ni mwenyekiti wa Isti wa Zalendo mkoa wa Kigoma. Ndio. Sante hasa nafasi ya mwenyekiti imegombea watu walio shiba watu waliojaa watu ambao wote wanastahili kuwa nafasi ya mwenyekiti Kimwangalia Mwalimu Sefu kimwangalia Mzee Shirungushera kimwangalia Mzee Maganja mzee wetu tulikuwa naye akiwa amekaimu nafasi ya mwenyekiti ameenda vizuri tu lakini katika kipindi hiki kwa maoni yangu mimi kipindi hiki kinamhitaji Mwalimu Sefu kuwa mwenyekiti wa chama cha Isti wa Zalendo. Ukiangalia Mwalimu Sefu ni mkongwe katika siasa za nchi hii. Ni mtu ambaye toka Mwalimu Nyerere yupo kwenye hii siasa. Lakini ni mtu ambaye anahitajika wakati sisi tunaenda kukamata dora sehemu moja ya muungano, huyu awe ni kiongozi kwenye chama chetu. Lakini ukitazama zaidi kwamba sisi kama wanachama sisi kama viongozi wa chama kwa upande wetu mkoa wa Kigoma tunafanya kampeni ya kuhakikisha Mwalimu Sefu anakuwa mwenyekiti wa chama hiki lakini pia Mwalimu Sefu kimtazama hastahiki hata kufanya kampeni Mwalimu Sefu anastahiki kufanyiwa zawadi na wanachama wa ST wa Zalendo kwa kumsupport kumpa nafasi ya mwenyekiti kwa kumfanyia kampeni sisi wenyewe kulingana na umuhimu wake yani ni kama chumvi kwenye mboga umuhimu wa Mwalimu Sefu kwenye chama cha ST wa Zalendo na nakumbuka kipindi ambacho Mwalimu anajiunga na chama cha ST wa Zalendo ndio na Haruna nyingi sana zilikuwa zikitambaa na wengi walikuwa na dai Mwalimu wa chama cha ST wa Zalendo na leo mmeingia kwenye uchaguzi unadhani kauli yako ya kusema kwamba Mwalimu anapaswa kupewa ile sifiki cheo na si kugombea kama hivi ambavyo unavyozungumza wewe Uh, kwenye siasa kuna watu mtazamo wao ni mdogo. Kwa hiyo yeye anazungumza kile alilolisikia kutoka kwa mtu fulani. Haya ni maneno yanaweza kuwa yameanzishwa na watu wasio kipenda chama cha ST wa Zalendo, kwa sababu wanaona wazi kabisa kwamba kitendo cha Mwalimu Sefu kuja ST wa Zalendo ni kuimarisha ST wa Zalendo, ni kukijenga chama. Kwanza uchaguzi ujao tunachukua dora ya Zanzibar. Lakini pia ukihesabu kwa haraka haraka wakati tunafunga vyombo vya kunadi sera zetu tayari tuna wabunge karibu 20 na kitu kutoka Zanzibar. Kwa hiyo wale wasio tupenda lazima watumie maneno kama hayo. Kwa ni kama timu ya Yanga unapopanga kikosi kwenda kucheza umwache Morrison nje. Hiyo haikubaliki kabisa. Kwa hiyo ni lazima wale wachezaji ambao tunaona ndio chachu ya ushindi wawe kwenye first 11. Kwa hiyo mtu kama Mali Msefu umwache nje wewe hujiandai kwenda kukamata dora ni lazima akamate uongozi ili aweze kuwajenga vijana kwa huu muda ambao tunaenda nao wa miaka mitano vijana wapate uzoefu kutoka kwake mwaka mwingine watu wengine wanaweza wakaendelea lakini kipindi hiki kinamhitaji mwalimu sefu huo uzoefu wake wa kukaa miaka mingi kwenye vyama ndio tunauhitaji sasa kwa sababu sisi ST hatujaupata huo uzoefu wake. Kwa kipindi hiki tunauhitaji na sisi tuupate ili tuweze kufanikiwa. Kwa sababu angalia huko kota alikopita Mali Msefu amefanya mafanikio makubwa kwenye hivi vyama alivyopita. Kwa sisi kama chama cha ST wa Zalendo tunamhitaji akae pale ili tupate mafanikio na faida alizozipatia vyama vingine vilivyo tangulia. Ndio. No. Ndiyo. Uh, wako sawa. Chama chetu ni cha kidemokrasia. Wako sawa. Na sisi tunawapenda, tunawakubali lakini kwa wakati huu kipindi hiki 
tuna tunawaambia na ndio maana mimi kama mwenyekiti wa mkoa wa Kigoma nimejitoa hadharani na kuzungumza kwamba kwa siasa za wakati huu tunamhitaji Mwalimu Sefu sio kwamba wale hawafai Aa, kwa wakati huu tunapoelekea Mwalimu Sefu ni muhimu kwenye chama chetu kuwa mwenyekiti wa chama chetu ili hawa vijana wote ambao wako kwenye chama wafaidike na uwepo wa Mwalimu Sefu kwenye nafasi ya mwenyekiti anasema maganja anafaa lakini kwa wakati huu kama nilivyokuambia kwa wakati huu chaguo langu mimi na chaguo letu sisi Kigoma na ninawaomba na wengine waniunge mkono kwamba kwa wakati huu tunapaswa kupelekwa na Mwalimu Sefu kwa sababu kuna vitu ambavyo tunahitaji tuvipate kwa Mwalimu Sefu vija visaidie sisi kwenye chama lakini viwajenge hata vijana wetu tuna mambo mengi ya kujifunza kwa Mwalimu Sefu Hayo mambo huwezi kumlazimisha mtu. Unajua mambo ya kila mmoja ana sababu kwa nini yuko kwenye chama cha siasa. Kuna watu wako kwenye chama cha siasa lengo lao ni kufanya ukombozi, kulikomboa taifa kutoka katika mikono dhalimu ya CCM. Kwa hiyo wale ambao wapo kwenye chama kwa ajili ya masirahi wanaweza wakaondoka kwa sababu shida yao ni masirahi na hawajafikia malengo yao ya masirahi lakini wale ambao tunakusudia kwa kisha CCM inatoka madarakani tutabaki nao wale ambao watakuwa wapo kwa ajili ya masirahi yao binafsi wanaweza wakaondoka na vipi kuhusiana na nafasi ya kesi tunafahamu kwamba kiongozi wenu mkuu wa chama na yeye anagombea pia na tumeona pia amepata upinzani kutokea Zanzibar no. vipi hali unaionaje wewe eh hii hali chama chetu ni cha kidemokrasia na yule Ismail Jusa kujaza nafasi ile ya KC hajakosea amepatia yuko sawa sawa lakini kwa mtazamo wangu mimi kwa siasa ya iliyopo sasa hivi katika nchi hii ya Tanzania inamhitaji Zito Zuberi Kabwe kuwa KC wa chama na wewe mwenyewe umeona CCM wao wenyewe jasho inawatoka kwa sababu ya Zito hata kiandika tu ujumbe tu mfupi akitweet kwenye Twitter wao wenyewe shughuli inafanyaje inawatoka mpaka siku moja nilikuwa najiuliza nasema hivi hivi vyo vikuu huwa wanatoa zile wana, wanasema tunzo au degree zile kama zawadi kwa nini hawajamtunuku degree ya uchumi mheshimiwa Zito Zuberi Kabwe kwa sababu ukiangalia mtu ambaye ameongoza uchambuzi wa uchumi katika nchi hii kuliko mtu yoyote na kuonyesha namna gani uchumi wa nchi unavyoharibika ni Zito Zuberi Kabwe Eh, kama nilivyo tangulia kuambia kwamba wale ambao wanaona masirahi yao haya kufikiwa ni lazima waondoke wale ambao wana dhamira ya ukombozi ni lazima waungane ili kufikia lengo lao la kukomboa taifa kwa hiyo huwezi kumzuia mtu asiondoke na ndio maana umeona pamoja na kuwa wao wanaondoka chama kinaimarika kila kukicha kwa hiyo wao wanaonekana wanapoondoka wao ilikuwa ni tatizo na ndio maana unaona tunasonga mbele zaidi kwa hiyo chama kinaimarika kila kukicha na tunaamini tunakoelekea tutakuwa na mafanikio makubwa sana katika siasa za Tanzania na tunaenda kuchukua dola. Shukrani sana na watanzania wanakuangalia sasa hivi. Waambie chochote kizuri kwenda kwao. Ninachoomba ni waambie watanzania. Sasa hivi chama pekee ambacho kimejipambanua kumpigania mtanzania kuwa komboa wa Tanzania ni ACT Wazalendo tuungane tuhakikishe tunaitoa serikali dhalimu ya CCM madarakani. Asante sana. Uh, binafsi kwa sababu Icon nimefanya nayo kazi ni taasisi kwa maana ya media ambayo binafsi na, na I appreciate kwanza imekuwa na, 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 na wafanyaji kazi ambao wanajituma kwa ajili ya kuona kwamba tasnia habari na wafikia wa Tanzania wengi nimepata fursa ya kusafiri na watu wa Icon TV 
tukaenda maeneo mengi ya vijijini ambayo watu wengine hawezi kuyafikia kwa sababu ni maeneo ya vijijini na Watanzania wanataka waone hali halisi ya maeneo haya ya vijijini. Kwa kwa kazi inayofanywa na Icon ni kazi kubwa ambayo inapaswa kuungwa mkono. Inapaswa kuungwa mkono kwa namna yoyote ile. Watoke hapa walipo, mimi natamani nione nione TV kabisa likubwa kabisa Icon siku moja. Nisha. Wawe na TV lao kubwa, wawe na chombo chao cha radio kikubwa. Natamani kuona kitu hicho kikipatikana na kikiwezekana soon. Kwa kuwa naombea dua na wakati wote atakaponihitaji kwenye contribution yangu kuona kwamba icon wanakwenda mbele niko tayari kuunga mkono. Na namuombea dua Dani na timu mzima ya Icon TV Mwenyezi Mungu aoneshe njia, aoneshe fursa, wapate vifaa bora, Dani aweze ku wanawatendaji zaidi. Icon TV iwe brand kubwa isambaye nchi nzima iwe chombo kikubwa na zitashirikisha zaidi